வெல்கம் டு சுபா சமையல் அறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தக்காளி ஊர்கா ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் டேனிஷ் டேவிட் நான் கரெக்டா அவங்க பேர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன்னு தெரியல ஸோ அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இது மாதிரி கமெண்ட்ல அக்கா தக்காளி வந்து இப்போ விலை எல்லாம் கம்மியா இருக்கு ஸோ தக்காளி ஊர்கா ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு டேனிஷ் இது வந்து உங்களுக்காக தான் ஸ்பெஷலா இந்த ரெசிபி ஸோ நார்மலா ஆத்தன்டிக்கான ரெசிபி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புளி உப்பு எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி எடுத்து வெயில காய வைப்பாங்க திருப்ப அதை ஊர்ண தண்ணியில போட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அது ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆகும் அதே டேஸ்ட்ல இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஈஸியா எப்படி பண்றது அப்படின்னு தான் பாக்க போறோம் சோ வாங்க போலாம் கிலோ நல்ல பழுத்த நாட்டு தக்காளிய வந்து நல்லா கழுவிட்டு துணியில தொடச்சிட்டு ஈரம் இல்லாம காய வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த இது இல்லாமல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஈரம் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் நம்ம ஊர்கா அப்படின்னு செஞ்சோன்னாலுமே பாத்திரமோ கரண்டியோ எதுவுமே வந்து தண்ணி போட்டு கூட இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரெண்டரை கிலோ கிட்டத்தட்ட இருக்குது மற்ற தேவையான சாமான்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் மிளகா பொடி கால் கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கிலோ உப்பு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இந்த உப்புக்கு பதிலாக கல் உப்பு கூட கால் கிலோ எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் பிடிச்சி சேர்த்துக்கலாம் அரை லிட்டர் எண்ணெய் நான் வந்து இன்னைக்கு கடல எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நல்ல எண்ணெயில் செஞ்சாலுமே நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நமக்கு தேவையான ஐட்டம் வந்து புளி புளி வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த மாதிரி குப்பைலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா காம்பு அது மாதிரி எதுவும் ஓடுலாம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ஊர்கால சாப்பிட்றப்ப வாயில் கிடைக்காமல் இருக்கும் கெட்டு போகாமையும் இருக்கும் அதனால் புளியை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நூறு கிராம் உரிச்ச வெள்ளைப்பூடு உரிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் அளந்திருக்கேன் நூறு கிராம் இருங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கட்டி பெருங்காயம் பிடிச்சது அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு இப்போ வெந்தயத்தையும் கடுகையும் நம்ம வெறும் வானொலியில் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் வாசனை வர அளவுக்கு ரொம்ப கருகெல்லாம் விட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துட்டு இதை பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் லைட்டை பொறி ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பாத்திரத்தில் தான் ஊர்கா செய்ய போகிறேன் ஸோ டைரெக்டாக நான் இந்த பாத்திரத்துலேயே தக்காளி கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஸோ தக்காளி கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணுறப்பயே இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த நடுவில் காம்பு பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை எடுத்துட்டோன்னா வந்து ஊர்கா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் வேகிறப்பயுமே கூட மற்றெல்லாம் மசிஞ்சிடும் இது மட்டும் இருந்ததுன்னா அப்படியே தனித்தனியாக நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும் என்ன பண்ணலாம் தக்காளியை கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லா தக்காளியும் கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதை மட்டும் நல்லா எடுத்துடணும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தக்காளி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா க்ளீன் பண்ணி வச்ச புளி அதையும் சேர்த்துடலாம் எனக்கு பாத்திரம் பத்துமோ என்னமோனு ஒரு டவுட்டு சப்போஸ் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரம் இருக்குது அதில் வச்சு தான் குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ எடுத்து வச்சுருக்க புளி நம்ம புளி உப்பு காரம்லாம் தகுந்தது போட்டால் தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் எடுத்து வச்சுருந்த மிளகா பொடியும் அது கூட சேர்த்துடலாம் இந்த நல்ல ஒரு அஞ்சாறு மாதம் வரைக்கும் கூட அப்படியே இருக்கும் ஆனால் எங்கள் வீட்டிலலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கூட வராது டக்குன்னு காலி ஆகிடும் இன்னொரு டைப் ஊர்கா இருக்குது அது வந்து நல்ல வெயில் வேணும் அதுக்கு நான் அது வந்து வெயில் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே உங்களுக்கு அதுவும் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு அரை லிட்டர் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இதில் ஒரு கால் பகுதியை இப்போ சேர்த்துடலாம் பாக்கியை தாளிக்கிறப்ப சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரண்டி எடுத்துருக்கேன் அதுவுமே நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் ஈரம் இல்லாமல் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்ல ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் கூட ஆகும் நல்லா வெந்து இந்த தக்காளி நமக்கு குழஞ்சி வந்ததுன்னா ஊர்கா கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகிடும் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் டைப் தான் ஸோ ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இது அதில் வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் ரொம்ப ஹையாக இருக்கக்கூடாது அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நடு நடுவில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுடலாம் ஃபுல்லாக வச்சோன்னா அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்
நடுவு நடுவில் கிண்டி விட்டுக்கலாம் எப்படி தெரிக்குதுன்னு அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமா வச்சுட்டீங்கன்னா வெளியிலலாம் செதராமல் இருக்கும் பாருங்க வறுத்து வச்சுருந்த வெந்தயம் கடுகு இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்துட்டேன் இது ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா இந்த மாதிரி வெந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம பொடிச்சு வச்சுருந்த வெந்தயம் கடுகு பொடியை இது கூட சேர்த்துடலாம் இதை வச்சு லைட்டாக இது மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்சியில் போடணும் அப்படிங்கிறவங்க இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா கூட மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப மையாக இருந்தால் பிடிக்காது அதனால் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மத்து வச்சு கூட நல்லா கடைஞ்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ தோல் தோலாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா மசிஞ்சிடும் பாருங்கள் தக்காளியும் புளியும் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா வெந்துருச்சு லைட்டாக நம்ம மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஸோ இப்போ கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சு அரை லிட்டர் எண்ணெயில் முதல்ல பாதி ஊற்றிட்டோம் இப்போ பாக்கி இருக்கிறது இதில் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு தாளிச்சிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துடலாம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நூறு கிராம் வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துடலாம் இது வந்து நீங்கள் கூட குறைய சேர்த்துக்கலாம் நிறைய வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துனாலும் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளைப்பூண்டு வந்து ரொம்பலாம் வேக வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி எடுத்துருந்தாலே அதையும் இது கூட இப்போ சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் வெள்ளைப்பூடு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம தாளித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கடுகு பூண்டு அதெல்லாம் இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சுலாம் கிண்ட வேண்டியில் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா சூப்பரான அதே டைம் செம்ம ஈஸியான தக்காளி ஊர்கா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்